नमस्कार आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ जहां कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कमलनाथ के बयान को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और राहुल गांधी ने बयान पर नाराजगी भी जताई है राहुल गांधी का कहना है कि इस तरह की भाषा उन्हें कतई पसंद नहीं और मैं इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता हूं यह कहना है राहुल गांधी का तो इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है जहां अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी इस बयान को लेकर विरोध के सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी ने कमलनाथ के द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी पसंद नहीं है इस तरह की भाषा भी उन्हें पसंद नहीं है जो बयान दिया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि वो इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते पूरे प्रदेश में लगातार सियासी माहौल गर्म हुआ था कमलनाथ के इस बयान के बाद डबरा में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी को आइटम शब्द से निरूपित किया था जिसके बाद पूरे प्रदेश में हर जगह से विरोध के स्वर उठते हुए दिखाई दिए बीजेपी ने तो विरोध जताया जताया ही था इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर इस बयान पर कांग्रेस से माफी मांगने की बात कही थी और इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता आशा जैन ने अनादि टीवी से चर्चा के दौरान भी इस बयान की निंदा की थी और अब इसके बाद दिल्ली से इस बयान को लेकर के प्रतिक्रिया आई है राहुल गांधी की उन्होंने भी इस बयान को लेकर के कहा है कि इस तरह की भाषा का ना वो समर्थन करते हैं और ना ही इस तरह की भाषा उन्हें पसंद है इस बयान को उन्होंने दुर्भाग्य पूर्ण बताया है खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी जुड़ गए हैं सर जिस तरह से पहले बयान आया उसके बाद राजनीतिक खेमे में लगातार हलचलें देखने को मिली और अब दिल्ली से खबर आई है राहुल गांधी ने भी इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है क्या कुछ कहेंगे देखिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी जी। और प्रतिक्रिया आई है राहुल गांधी की <laughs> राहुल गांधी युवा है और एक तरह से केंद्र की सरकार के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा संघर्ष यदि कांग्रेस में कोई कर रहा है तो निसंदेह वो राहुल गांधी है राहुल गांधी को राजनीतिक सफलताएं भले ना मिली हो लेकिन एक सुलझे हुए युवा के तौर पे तो उनकी पहचान है तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो बहुत मायने रखता है और लेकिन उसे राजनीतिक तौर पर जिस समय उन्होंने ये कहा है तो चूंकि यहाँ पर मैदान में राहुल कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं कमलनाथ ही कांग्रेस के लिए जो है एक तरह से स्टार प्रचारक की भूमिका में है तो कमलनाथ के जो कमलनाथ अपनी माफी खुद नहीं माफी मांगी है उन्होंने खुद को ही इसके ऊपर अफसोस केवल खेद व्यक्त करके रह गए हैं और उसके बाद में मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस उसमें कमलनाथ के पक्ष में खड़ी है लेकिन हम राहुल गांधी का बयान देखेंगे तो एक बड़ा विरोधाभास है राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उन्हें इस तरह की भाषा पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बयान है और इसके बाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड भी और कमलनाथ का स्टैंड भी बदलना चाहिए था आ, आ, सर आप हमारे साथ बने रहिए कमलनाथ जी की भी प्रतिक्रिया आई है वो भी सुन लेते हैं उसके बाद हम आपके पास वापस लौटते हैं आप बने रहिए हमारे साथ क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई है उन्होंने कहा है ये राहुल गांधी की राय है क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं तो इस तरह की खबरें पूरे राजनीतिक समीकरण तय कर रही है मध्य प्रदेश की दशा और दिशा उपचुनाव होने हैं अट्ठाईस सीटों पर और
के राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया भी आई है दोनों की प्रतिक्रिया हम आपको बारी बारी से सुनवाते हैं पहले हम आपको राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सुनवाएंगे और उसके बाद कमलनाथ ने उस बयान को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं कमलनाथ जी इज फ्रॉम माई पार्टी बट आई डोंट लाइक पर्सनली द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कमलनाथ जी इज and and i don't i don't appreciate it i think it's unfortunate uh, but as a general statement i think that our treatment of women in this country at all levels has a lot uh, to be improved there's a lot to be improved whether it is in the law and order whether it is in just basic uh, respect whether it is in how much space they are accorded in business in government in other areas i think our women are our pride i think they should be protected and i don't appreciate this type of language regardless of who is it to ye pratikriya rahul gandhi ki or se aayi hai hamare editor in chief prakash bhatnagar ji lagatar hamare sath bane hue hain unke paas hum chalenge और उनसे जानेंगे कि अब इस सियासी बयान के क्या कुछ मायने निकलते हैं जबकि कमलनाथ ने अपने बयान में साफ तौर पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आने के बाद कहा है यह उनकी निजी राय है देखिए मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने जिस तरह की रिएक्शन जाहिर की है वो कांग्रेस में कमलनाथ के कट को भी दर्शाता है कमलनाथ गांधी परिवार के बड़े नजदीकी हैं और कमलनाथ वहां पर काफी सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो उनसे बिल्कुल एक तरह से उनके पारिवारिक संबंध है इस चीज को वो कहते भी रहे हैं और उन्होंने जितनी आसानी से इसे राहुल गांधी की राय ठहरा दिया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे खेद व्यक्त कर चुका हूँ और जिस संदर्भ में मैंने कहा था वो भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ तो मुझे लगता है की कमलनाथ अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस जो राहुल गांधी ने जो बोला है इसको भी अब बीजेपी अपने फेवर में बनाएगी ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा जी प्रकाश जी मैं एक सवाल और सर यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा जो समय का जिक्र आपने किया था कि ये समय जिस पर बयान दिया गया है और क्योंकि कमलनाथ ही चुनावी मैदान में है मोर्चा संभाले हुए हैं तो ऐसे में क्या मनोबल ऊपर नीचे हो सकता है इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से उन्होंने एक अलग प्रतिक्रिया दी है बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ कहती है हितेश जी स्वागत है अनादि टीवी में आपका हितेश जी जी धन्यवाद हितेश जी जिस तरह से सबसे पहले कमलनाथ जी की ओर से एक बयान आता है उसकी निंदा की जाती है पूरे प्रदेश साथ के साथ ही देश भर में हलचल देखने को मिली और उसके बाद अब राहुल गांधी का बयान आया है उन्होंने कहा है जो प्रतिक्रिया दी है वो भी निश्चित तौर पर आपने सुन ही ली होगी तो क्या कुछ कहेंगे देखिए दो तीन बातें हैं पहली चीज तो राहुल गांधी ने एक तरफा कंडेम किया है कि अच्छा रिमार्क नहीं है मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए जी और उन्होंने बिल्कुल खारिज किया है मुझे अच्छा लगा इस बात को लेकिन वही कमलनाथ जी से कुछ रिएक्शन आई है कि साहब वो तो राहुल गांधी की निजी राय है जी मतलब आप क्या कांग्रेस पार्टी कमलनाथ हो गई है और राहुल गांधी उससे बाहर हो गए क्या तो कमलनाथ जी का ये कहना है कि वो राहुल गांधी की निजी राय है ये मेरी समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये बात ध्यान में आती है संज्ञान में आती है कि कमलनाथ जी की से जब जबरदस्त नाराजगी सोनिया जी हो प्रियंका जी हो राहुल जी की है और यही कारण है कि वो उनके बयानों में उन्होंने तुरंत किनारा भी किया न केवल किराना किया किनारा किया बल्कि कंडेम भी किया है और कंडेम करने के बाद कमलनाथ जी के बतावती स्वर फर्स्ट फैमिली को लेकर जो है राहुल प्रियंका और सोनिया को लेकर जो है कि नहीं था वो तो उनकी निजी राय है ये कांग्रेस को सोचना है कि इस प्रकार का सीन क्यों क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख के बाद लौट रहे हैं कमलनाथ और बंगाल की ओर टिकट वो करेंगे क्योंकि दिल्ली में तो उन्हें जगह नहीं मिलने वाली आहितेश जी एक सवाल और यहाँ है बीजेपी किस नजरिए से देख रही है दोनों नेताओं के बीच जो बयानों में अंतर आया है जो प्रतिक्रिया आई है उसे लेकर के बीजेपी कैसे मतभेद के रूप में देख पा रही है नहीं मुझे लग रहा है कमलनाथ जी की रवानगी है ये 
और कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब जब तक वो कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से हटाएंगे नहीं तब तक यहाँ पर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं और ये बात सच भी है देखिए सरकार आपने जोर तोड़ के बना ही ली कोई मैंडेट तो नहीं मिला था बना ली तो फिर चला नहीं पाए अच्छा सरकार तो टूटी टूटी संगठन टूट गया आप रोज देख रहे हैं प्रदेश पदाधिकारी रिजाइन कर रहे हैं बहुत सारे लोग घर बैठे हैं चाहे निखरा जी हो सुरेश पचौरी जी हो ये सब लोग भी तो काम किए थे साहब आप संजय गांधी के साथ किया काम किए होंगे पर रामेश्वर निखरा सुरेश पचौरी तो आपके राजीव गांधी तक के साथ काम किए हैं लेकिन आज उनको घर में बिठा दिया आपने तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर एक बेहद नाराजगी का दौर कांग्रेस के अंदर है और 10 तारीख के बाद आप जल्दी ही फैसला देखेंगे कि वे अब रुखसती के दिन उनसे आ गए जिस तरह से प्रतिक्रिया आई थी पूर्व मुख्यमंत्री की उसके बाद बीजेपी ने घेरने की पूरी कोशिश की और तमाम जगह धरना प्रदर्शन भी किया गया अब राहुल गांधी ने डिफेंड किया है और राहुल गांधी की ओर से प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस बयान का वो समर्थन नहीं करते तो क्या बीजेपी को जो फायदा मिलने जा रहा था उसमें अब कमी देखी जा सकती है देखिए फायदे नुकसान वाली है बात ही नहीं है जब राहुल गांधी ने कह दिया कि हम इस बयान का समर्थन नहीं करते घटिया बयान है इसका मतलब क्या हुआ कि वो कमलनाथ को रिजेक्ट कर रहे हैं तो जिसको कांग्रेस ही रिजेक्ट कर रही है जिसको राहुल गांधी रिजेक्ट कर रहे हैं उस कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता और या मध्य प्रदेश की कांग्रेस कहां से स्वीकार कर लेगी तो अब तो बेहतर है कि कमलनाथ जी को खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए और निकल जाना चाहिए यहाँ से जब उनकी पार्टी ही उनके वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर रही है और स्तरहीन मान रही है तो उन्हें लगता है उन्हें खुद ही छोड़ देना चाहिए ये उनके लिए बेहतर होगा यानी कि बीजेपी से रिजेक्शन के तौर पर ले रही बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए हितेश जी और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता जो कि कह रहे थे कि आप कमलनाथ जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस में ही उनकी स्वीकार्यता नहीं है फिलहाल हम आपको कमलनाथ जी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी सुनवा देते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है सर क्या कमल कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे मरती देवी से हम माफी माफी मांगूंगा मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है ये तो कल मैंने कह दिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जिनसे पूछा गया कि क्या वो माफी मांगेंगे तो उन्होंने कहा है कि वो क्यों माफी मांगेंगे इस बयान को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है ये स्वीकार किया है कमलनाथ ने गलती की उनसे पहला सवाल यह की गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे और दूसरी कमलनाथ चोरी और सीना जो उनके नेता कह रहे हैं उन्हें गलती की वो गलती स्वीकार नहीं है और ये आज भी अकल के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लजता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा कैसा नेता है मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना रखा है तो ये थी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से जो आई वो कह रहे हैं कि कमलनाथ दम्भ और अहंकार से भरे हुए हैं और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने जो शोक जताया है उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि वो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई क्या करने वाले हैं खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उनसे जान लेते हैं प्रभु जी जिस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर जारी था कल तक विरोध के लगातार सुर उठ रहे थे और आज शीर्ष नेतृत्व की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं पहले राहुल गांधी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं उस बयान पर कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया भी आती है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पलटवार करते हैं क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर देखिये विकास जिस तरीके का शब्द जिस मंच से और जिस भाव भंगमा या लहजे के साथ प्रस्तुत किया गया था वो पूरी तरह नारे की गर्मा के खिलाफ था और भले कमलनाथ जी कोई भी सफाई दें चूंकि चुनावी दौर में है वो तो गलती स्वीकार करेंगे तो उनको लगता है कि वो उनको नुकसान हो सकता है इसलिए वो गलती सीधे स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में जिस चाहे राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठे उनने यदि वीडियो देखा तो मंच पर जो सामने लोग मौजूद थे उनने जो कमलनाथ जी को या मंच पर उनके बोलने के तरीके भाव भंगेमा देखी ये जो मंच पर साथ में बैठे थे उन लोगों ने देखा जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा विजयलक्ष्मी साधु 
जो बगल में खड़ी थी उनकी जैसी प्रतिक्रिया आई थी स्वाभाविक तो प्रतिक्रिया जो उनकी आई थी वो बता रही है कि वो बयान कहीं से भी नारी सम्मान के पक्ष में तो नहीं था अब उसको लेकर राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि कमलनाथ की व्यक्तिगत सोच है और वो इस तरीके की भाषा वो पसंद नहीं करते हैं तो राहुल गांधी को बिल्कुल सही कहा है राहुल गांधी ने क्योंकि उनकी पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी कर रहे एक महिला है उनकी पार्टी में प्रियंका गांधी है एक महिला है उनकी पार्टी में कई महिलाएं बड़े बड़े पदों पर हैं तो उस तल में जहां पर कि इस तरीके के लोग गहरा की मौजूद है वहां पर ये बयान देने के बाद ये गलती ना मानना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अड़ियलपन है और ये केवल चुनावी मजबूरी भी हो सकती है कमलनाथ की यदि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि माफी मांगे तो कमलनाथ जी को माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि हमने कल भी उनके रात पे एक सफाई देखी थी जिसको केवल खेल व्यक्त करने कर रहे थे और खेल व्यक्त करने के साथ वो आइटम शब्द को जायज भी ठहरा रहे थे तो विकास ये कहीं ना कहीं भाषा के संस्कार का मामला है जिसको राहुल गांधी ने स्वीकार किया है प्रभु जी एक सवाल और छोटा सा यहाँ पर निकल करके आता है जिस समय में ये बयान आया है हमारी एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी से बात हो रही थी उन्होंने कहा है जिस समय में ये बयान आया है उस समय को देखते हुए राहुल गांधी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है और जबकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व तो कर रहे हैं उसको देखते हुए ये बयान कहां तक किस दिशा में जाता हुआ नजर आता है देखिए बयान स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए आत्मघाती है यदि ये कहें कि मध्य प्रदेश की धरती पर यह बयान दिया गया है मध्य प्रदेश एक उज्जैन जगह है जहां पर कालीदास जी थे जो पेड़ की उसी दंगल पर बैठकर शाखा को काट रहे थे तो कालीदास जी को तो बोध प्राप्त हो गया था अब यहां देखना है कांग्रेस के नेताओं को कब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वो आत्मघाती कदम न उठाए कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बयान है और जिस तरीके से इतने तगड़े उपचुनाव में कांग्रेस मौजूद है जहां की कांटे का संघर्ष उनके लिए अस्तित्व का सवाल है वहां पर ऐसी गलती करना उस गलती को फिर बार बार डिप्टेशन करना ये कहीं से भी राजनीतिक किसी व्यक्ति की परिपक्वता को नहीं जाहिर करता है जी प्रभु जी कांग्रेस के इस, इसके साथ ही हमारी बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी से बात हो रही थी उन्होंने कहा है उनकी प्रतिक्रिया हमने जब जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जब शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि ये भाषा पसंद नहीं है और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की निजी राय है तो मतभेद दोनों नेताओं के बीच में नजर आते हैं और ऐसे में कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है इस बयान के क्या कुछ मायने निकलते हैं देखिए विकास हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में वो अपने आप को एक नई जगह पर प्रदर्शन करने की तैयारी में भी लगे हुए हैं तो इस तरीके का बयान देना उनका स्वाभाविक है लेकिन जहां तक राहुल गांधी या कमलनाथ की बात है तो राहुल गांधी और कमलनाथ के जो संबंध है वो ऐसे है कि कमलनाथ जी को वो अपने चाचा अंकल की तरह देखते रहे हैं बचपन से उनके पिताजी के परम मित्र थे इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी कमलनाथ जी का भरपूर सम्मान करते होंगे लेकिन जब पार्टी की बात आती है जब पार्टी के अस्तित्व की बात आती है जब नारी सम्मान की बात आती है जब संस्कारों की बात आती है तो फिर राहुल गांधी में जो उनका जो अध्यक्ष पद है जो पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के और भावी अध्यक्ष भी है वो तो उनका वो पद बोलता है और उस पद की गरिमा को कमलनाथ को रखना चाहिए और स्वाभाविक तौर पर यह मानना चाहिए कि आप भले उम्र में बड़े हों संबंधों में बड़े हों घर की बात घर में लेकिन अब जब सार्वजनिक मंच पर है जब संस्कारित भाषा की बात है तो वहां पर पार्टी की लाइन को और कमलनाथ को मानना चाहिए आ, प्रभु जी एक छोटा सा सवाल और मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा जिस तरह से अब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है और इसके पहले नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस को तो क्या ये बयान डैमेज कंट्रोल का काम करेगा मध्य प्रदेश की सियासत में जो राहुल गांधी ने दिया है देखिए विकास राहुल गांधी वो व्यक्ति है जब मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के भी पिछले चुनाव हुए थे जिसके बाद जिसमें हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से उसमें कमलनाथ ने साफ साफ ये कहा था कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके कारण पार्टी की हार हुई है ऐसे लोगों के कारण कि पार्टी उनके पुत्रों को टिकट नहीं देना चाहती थी और इन नेताओं ने अपने बेटों को टिकट दिलाया अपने पार्टी को छोड़कर ही केवल एक सीट पर केंद्रित रहे उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था तो कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच में यदि खटास कहे या पार्टी के मामलों को लेकर टकराव है तो ये उस समय से दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक तौर पर यदि आप छोटे पद में आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष से टकराना चाहते हैं आप उनके बयान की यदि इस तरीके से कहते हैं कि वो राहुल गांधी का निजी बयान है उसे मैं सादत में नहीं रखता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर आपको पद पर उस पार्टी के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है आपको उस पद को छोड़ देना चाहिए सामान्य एक किसी भी भाषा में या किसी भी पार्टी की बात करें वहां पर ये सिस्टम ये होना चाहिए अब यहाँ पर कमलनाथ जी का क्या रुख है और इस पर कब प्रतिक्रिया कांग्रेस आला कमान दिखाता है ये अभी देखने वाली बात होगी जो मुख्यमं
स्वाभाविक तौर पर सबको इंतजार है कार्रवाई क्या करेंगे यदि राहुल गांधी के बयान के बाद भी कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती है जिस पर इससे राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी का आंतरिक अनुशासन इससे टूट रहा है सार्वजनिक मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का टकराव उभर कर सामने आ रहा है यदि ये मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है जो कि केंद्रीय देश का हृदय कहा है प्रदेश कहा जाता है तो अन्य राज्यों में भी स्थितियां जल्दी ही सामने आने वाली है राजस्थान की स्थिति कुछ दिन पहले सबने देखी है महाराष्ट्र में भी पार्टी बवाल की ओर है और बिहार में भी कांग्रेस चुनाव लड़ रहे मैदान पे है तो इसका असर फिर बाकी जगह पर भी दिखेगा और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस आलाकमान का जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं इससे कमतर होता दिखता है तो पार्टी इस बारे में कड़ा एक्शन ले सकती है चलिए बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तो ये थे हमारे एडिटर एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जो कि बता रहे थे जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है पूरे सियासी माहौल को लेकर जो कि मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में आज सुबह से देखने को मिला जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को उन्होंने आइटम शब्द से निरूपित किया उसके बाद बीजेपी हमलावर हुई कांग्रेस के ही अंदर से विरोध के स्वर उठे कई महिला नेत्रियों की ओर से बयान आए उन्होंने इस बयान का समर्थन नहीं किया निंदा की वहीं फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी तक तमाम धरना प्रदर्शन लगातार किए गए तमाम तरह की तस्वीरें निकल करके आई पूरे प्रदेश से और उसके बाद आज सुबह जब राहुल गांधी का यह बयान आता है कि वो इस बयान की भर्सना करते हैं निंदा करते हैं और इसका वो समर्थन नहीं करते हैं उसके जवाब में कमलनाथ जी का जो बयान आता है वो ये कहता है कि वो राहुल गांधी की निजी राय हो सकती है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बयान को लेकर के पलटवार किया उन्होंने कहा कि केवल बयान की निंदा कर देना काफी नहीं है उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी